നമസ്കാരം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ഇൻ ഏരിയ ടു എ കോർട്ടിലാറ്റർ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇതൊരു ചതുർഭുജം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിലാറ്ററൽ എ കോർട്ടിലാറ്ററൽ ഈസ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അതായത് ഒരു ചതുർഭുജം എന്നാൽ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമ്പർദ്ദ രൂപമാണ് ഇതൊരു ക്വാഡിലാറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജമാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചതുർഭുജങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരമാണ് അതൊരു ക്വാഡിലാറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ ഒരു ക്വാഡിലാറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്രപ്പീസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലംബകം നിർമ്മിക്കാം അത് ഒരു ക്വാഡിലാറ്റൽ ആണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ക്വാഡിലാറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ക്വാഡിലാറ്ററലിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു ചതുർഭുജം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡിലാറ്ററലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വാഡിലാറ്ററലിന് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുർഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം അതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ബി ഡി എന്ന ഒരു വികരണം വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ബി ഡിക്ക് സമാന്തരമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് എ എന്ന വെർട്ടക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷത്തിലൂടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഡി ബി എന്ന ഈ വികരണത്തിന് സമാന്തരമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര രേഖ ഞാൻ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പാരല ലൈൻ ഞാൻ ഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സി ഡി സി ബി എന്ന സി ബി എന്ന ഈ വശത്തെ ആ പാരല ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാരല ലൈനിൽ ഈ വശം എഫ് എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടും തുടർന്ന് ഞാൻ ഈ എഫ് എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് ഡി ബി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് ഡി എ ബിയുടെയും ഡി എഫ് ബിയുടെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് രണ്ടും സെയിം പാരലൽ ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ ലഭിക്കുകയാണ് ഡി സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുകയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മുടെ കോട്ടലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡിയുടെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു ക്വാട്ടിലാറ്ററൽ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യപരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എ സി എന്ന വികരണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ സി എന്ന വികരണം എ ബി സി ഡി എന്ന ഈ ചതുർഭുജത്തെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സിയും എ ഡി സിയും നമുക്ക് എ സി എന്ന ഈ വികരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണലിന് പാരലായി ഡി എന്ന വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ബി സി എന്ന ഈ വശത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ വശത്തെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എച്ച് എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം എച്ച് എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് എ സി ബേസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാദമായിട്ട് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ ഒരേ പാദമുള്ള എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ത്രികോണവും എ എച്ച് സി എന്ന ത്രികോണവും തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതാണെന്ന് കാണാം അതായത് എ എച്ച് ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ ബി സി ഡി എന്ന കോർട്ടിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എ എ ബി സി ഡി എന്ന ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള രണ്ട് രീതികൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്
ബി ഡി എന്ന ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ എ എന്ന വട്ടക്സിലൂടെയും ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡി ബി എന്ന ഈ വികരണത്തിന് സമാന്തരമായി പാരലായിട്ട് കെ ജി എന്ന ഒരു ലൈൻ പാരല ലൈൻ ഞാൻ സി എന്ന വട്ടക്സിലൂടെയും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ഡി എ സി എന്ന ഈ ഡയഗണൽ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ട് ബി എന്ന വട്ടക്സിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ സി എന്ന ഈ ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ട് ഡി എന്ന വട്ടക്സിലൂടെയും ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഈ വശം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ബി എന്ന വശം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഫ് എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം എഫ് എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് ഡി ബി ബേസാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പാദമാക്കി ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ത്രികോണം കിട്ടും ഡി സി എഫ് ഈ ത്രികോണം ആ ക്വാട്ടിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ വശത്തെ സി ഡി എന്ന വശത്തെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഈ പാരല ലൈനിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന രൂപം കൊള്ളുന്നതായി കാണാം ഇ സി ബി ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ക്വാഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതേ ബേസിൽ തന്നെ ഡി ബി ഡയഗണലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വശത്തെ എ ബി എന്ന വശത്തെ ഈ പാരല ലൈനിലേക്ക് സി എന്ന വെർത്തക്സിലൂടെയുള്ള പാരല ലൈനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വശത്തെ ഈ പാരല ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ജി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എ ബി സി ഡി എന്ന കോർഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എ ഡി എന്ന വശം നമുക്ക് ഈ പാരല ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ വശത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കെ എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായി കാണാം ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെർട്ടക്സ് ഒന്ന് മാറ്റിയായി നമുക്ക് പുതിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടും എ കെ ബി എന്ന ഒരു ത്രികോണം കിട്ടും എ കെ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എ ബി സി ഡി എന്ന കോർഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി